வணக்கம் அறிந்து கொள்வோம்ல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது தவறாக பரப்பப்பட்ட ஒரு அஞ்சு விஷயங்களை பற்றியும் அதுக்குரிய சரியான விளக்கங்கள் பற்றியும் தான் அதில் முதலாவதாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறது இந்த டூத்பேஸ்ட்லலாம் இருக்கிற இந்த கலர் மார்க்கை பற்றி தான் இது சம்மந்தமாக நிறைய மெசேஜை வாட்ஸ்அப்லேயும் ஃபேஸ்புக்லேயும் நம்ம பார்த்துருப்போம் அதில் சொல்லப்படுறது என்னென்னா க்ரீன் கலராக அந்த மார்க் இருந்ததுனா அதில் உள்ள இன்க்ரீடியன்ட் எல்லாமே நேச்சுரலான இன்க்ரீடியன்ட் தான் ஒருவேளை ப்ளூ கலராக இருந்தது அப்படின்னா நேச்சுரலான இன்க்ரீடியன்ட்டும் மெடிசனும் அதில் இருக்குன்றது அர்த்தமா ஒருவேளை ரெட் கலராக இருந்தது அப்படின்னா கெமிக்கலும் நேச்சுரலான இன்க்ரீடியன்ட்டும் அதில் இருக்குதுன்னு அர்த்தமாக ஒருவேளை பிளாக் கலராக இருந்தது அப்படின்னா அதில் உள்ள எல்லா இன்க்ரீடியன்ட்டுமே கெமிக்கல் தான் அப்படிங்கிறத குறிக்குமா உண்மையிலேயே இந்த கலர் மார்க்கெல்லாம் இதை தான் குறிக்குதான்னு கேட்டால் நிச்சயமே கிடையாது இது எல்லாமே போய் அப்புறம் எதுக்கு இந்த டூத்பேஸ்ட்டில் இந்த கலர் மார்க் கொடுக்குறாங்கன்னா இந்த டூத்பேஸ்ட் வந்து தயாரிக்கிற இடங்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல அந்த பேக்கெட்டை கட் பண்ணணும் அப்படின்றதுனால தான் அதை ஒரு குறியீடாக அந்த கலர் மார்க்கை கொடுக்குறாங்க இந்த கலர் மார்க்கை வச்சு தான் அங்கே உள்ள அந்த லைட் சென்சரை வந்து இதை கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த இடத்துல கரெக்டாக கட் பண்ணணும் இதை ஐ மார்க் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் உண்மையிலேயே அந்த டூத்பேஸ்ட்டில் இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ட்டை தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதோட லேபிளில் இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ட் லிஸ்ட்டை பார்த்து தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும் இது சம்மந்தமாக கோல்கேட் நிறுவனமே அவங்களுடைய வெப்சைட்டில் இதை பற்றி தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க அதோடைய லிங்க்கை இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் பார்த்து படித்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ரெண்டாவதாக நம்ம பார்க்க போகிறது சின்ன வயசுலேருந்தே நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்க ஒரு விஷயந்தான் நம்ம மூளையில் ஒரு பத்து சதவீதத்தை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் மீதி தொண்ணூறு சதவீதத்தை நம்ம யூஸ் பண்ணுறதில்லை அப்படிங்கிறது தான் இது உண்மையான்னு கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக இது போய் தான் ப்ளூசி அப்படிங்கிற ஒரு படம் இந்த படத்தில் நடித்த ஹீரோயின் ஒரு குறிப்பிட்ட மருந்தை எடுத்துக்கிறது மூலிமா அவங்க மூளையோட செயல்பாடு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகரித்து நூறு சதவீதத்தை அடைஞ்சிடும் நூறு சதவீத மூளையை அவங்க பயன்படுத்த ஆரம்பித்ததுக்கப்புறமா அபரவிதமான சக்திகள்லாம் அவங்களுக்கு கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் மூளையோட செயல்பாடு நூறு சதவீதத்தை அடைஞ்சிருச்சுன்னா என்னென்னலாம் நடக்கும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக கற்பனை கலந்து சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம கேள்விப்பட்ட மாதிரியோ இல்லை அந்த படத்தில் சொல்லியிருக்க மாதிரியோ உண்மையிலே நம்ம மூளையில் பத்து சதவீதத்தை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமான்னு கேட்டால் கிடையாது ஓய்வு நிலையில் இல்லை சாதாரண ஒரு வேலையை செய்யும் போது கூட நம்ம மூளையோட நிறைய பகுதிகள் வந்து செயல்பாட்டில் தான் இருக்குது உதாரணமாக இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கும் போது கூட உங்கள் மூளையோட பல பகுதிகளை வந்து பயன்படுத்திட்டு தான் இருக்கீங்க பல பகுதிகள் வந்து செயல்பாட்டில் தான் இருக்குது ஆக பத்து சதவீத மூளையை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோன்ற தகவல் வந்து பொய்யானது இது சம்மந்தமாக கூடுதல் தகவல் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா அது சம்மந்தமான லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் படித்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அதனால் மூளையோட பத்து பர்சன்ட்டை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்ற தகவல் பொய்யானது ஒவ்வொரு பகுதியுமே ஆக்டிவாக தான் இருக்குது அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் மூணாவதாக நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் பல வருடங்களாகவே சொல்லப்பட்டுருக்கிற ஒரு பொய்யான விஷயந்தான் அதாவது நிலாவிலேருந்து பார்த்தா சீன பிரிஞ்சவர் தெரியும் அப்படிங்கிறது வழக்கம் போல் இந்த தகவல்லாம் யார் சொன்னான்னு கேட்டால் நிலாவுக்கு போன நீல் ஆம்ஸ்டாங் சொன்னார் இல்லை நாசாவே சொல்லிருச்சுன்னு நிறைய வதந்திகள் வந்து வாட்ஸ்அப்லேயும் ஃபேஸ்புக்லேயும் நம்ம பார்த்துட்டே தான் இருக்கோம் ஆனால் இப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயம் நீல் ஆம்ஸ்டாங்க்கும் தெரியாது நாசாவும் இதை மறுத்துருச்சு நம்ம பூமிக்கு மேலே சர்வதேச விண்வெளி நிலையம் அப்படின்னு ஒரு ஆராய்ச்சி நிலையம் இருக்குது அது நம்ம பூமியை சுற்றி வந்துட்டே தான் இருக்குது நம்ம பூமியிலேருந்து தோராயமாக ஒரு நானூற்றி பத்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் தான் இந்த சர்வதேச விண்வெளி நிலையம் இருக்குது அப்படி நானூற்றி பத்து கிலோமீட்டர் தொலைவிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு ஃபோட்டோவிலேயே இந்த மாதிரியான தான் ஒரு கோடு மாதிரி தான் அந்த சீன பெருஞ்சுவர் தெரியுது அதுவும் அந்த சீன பெருஞ்சுவரும் அதை சுற்றி இருக்கிற பகுதிகளும் ஒரே கலராக இருக்குன்றனால அது சுத்தமாக நம்ம கண்டுபிடிக்கவே முடியாது அப்படி இருக்கும்போது நம்ம பூமிக்கும் நிலாவுக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா தோராயமாக மூணு லட்சத்து எண்பத்தி நாலாயிரம் கிலோமீட்டர் நானூற்றி பத்து கிலோமீட்டர் தொலைவிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட ஃபோட்டோவே இப்படி இருக்கும்போது மூணு லட்சத்து எண்பத்தி நாலாயிரம் கிலோமீட்டர் தொலைவிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட ஃபோட்டோ எப்படி இருக்குன்றத நீங்களே கற்பனை பண்ணி பார்த்துக்கோங்க பூமி தெரியும் அவ்வளோதான் நிலாவிலிருந்து சீன பிரிஞ்சவர் தெரியுன்ற தகவலை சீனாவை சேர்ந்த விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளரே மறுத்திருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் நாசாவும் இது சம்மந்தமான தகவலை கொடுத்துருக்காங்க அந்த லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் படித்து தெரிஞ்சுக்கலாம் நாலாவதாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிற விஷயம் ஜீரோ வாட்ஸ் பல்பை பற்றி ஆரம்பத்திலேருந்தே அதை ஜீரோ வாட்ஸ் அப்படின்னே சொல்லி பழக்கப்படுத்திக்கிட்டோம் ஒவ்வொரு பல்பையும் அதோட பவருக்கு ஏற்ற மாதிரி நாற்பது வாட்ஸ் அறுபது வாட்ஸ் நூறு வாட்ஸ்னு பிரிக்கும் போது இது மட்டும் ஜீரோ வாட்ஸாக எப்படி இருக்க முடியும் உண்மையிலேயே நம்ம நைட்டில் யூஸ் பண்ணுற இந்த பல்போட வாட்ஸ் வந்து ஜீரோ வாட்ஸான்ன
அப்போ உண்மையிலேயே இந்த மாதிரியான பிளாஸ்டிக் முட்டை மார்க்கெட்டில் இருக்கான்னு கேட்டால் நிச்சயமே கிடையாது இன்னும் சொல்லப்போனால் இப்படி ஒரிஜினலாக ஒரு முட்டையை கொண்டு வந்து விற்கிறது காட்டிலும் பிளாஸ்டிக் முட்டை தயாரிக்கிற செலவு வந்து இதை விட அதிகம் அப்படிப்பட்ட ஒரு முட்டாள்தனத்தை நிச்சயமாக யாரும் பண்ண போகிறது கிடையாது அப்போது நம்மளில் நிறைய பேர் நான் மார்க்கெட்டில் வாங்கியிருக்கேன் வீட்லேயே பார்த்துருக்கேன்னு சொல்கிறது எல்லாமே ரொம்ப நாளான முட்டையை தான் இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த முட்டையில் இருக்கிற சின்ன சின்ன துளைகள் இதை காற்று துளைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த துளைகள் வந்து நாளாக நாளாக பெருசாகிட்டே இருக்கும் அப்படி பெருசாகும் போது இந்த முட்டையில் இருக்கிற ஈரப்பதம் எல்லாமே வெளியேறிடும் அதனால் ரொம்ப ட்ரை ஆகி ரப்பர் மாதிரியான ஒரு தோற்றத்துக்கு வந்துடும் இந்த மாதிரி ரப்பர் மாதிரியான இருக்கிற முட்டையை தான் நம்ம பிளாஸ்டிக் முட்டை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த பிளாஸ்டிக் முட்டை சம்மந்தமான கூடுதல் தகவல்கள் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் அது சம்மந்தமான ஒரு வீடியோ லிங்க்கை கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் சரி இப்போது தவறாக தெரிஞ்சிட்டு இருந்த ஒரு அஞ்சு விஷயங்களை பற்றி சரியாக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படிங்கிறத நம்புகிறேன் இதே மாதிரி நிறைய சந்தேகங்கள் உங்களுக்கு இருந்தது அப்படின்னா அதை கமெண்ட்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க அது சம்மந்தமாக அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்ததுக்கு நன்றி வணக்கம்